Desculpe o transtorno. Como dizer isso em inglês? I'm sorry for the inconvenience. 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 Aqui nós poderíamos omitir o I'm e dizer simplesmente sorry for the inconvenience. Ou a frase completa. I'm sorry, ou então sem contrair o verbo be, nós poderíamos dizer I am sorry for the inconvenience. Vejam que literalmente fica como o inconveniente, né? Desculpe, pelo inconveniente, pelo transtorno. I'm very sorry for the inconvenience, sir. I'm very sorry for the inconvenience, sir. I'm very sorry for the inconvenience, sir. Quando você quer ser bem enfático, você pode incluir esse very. I'm very sorry for the inconvenience, sir. Sir, senhor, né, para ser bem educado. Very polite, muito educado. I'm very sorry for the inconvenience, sir. E se fosse uma senhora, ma'am, ma'am, madam, ma'am. Né, se costuma dizer simplesmente ma'am. Então, I'm very sorry for the inconvenience, ma'am. Muito comum no ambiente de trabalho ter que se desculpar, às vezes, com um cliente. Né? I'm very sorry for the inconvenience, sir. Ou oh, ma'am. Sorry for the inconvenience and goodbye. 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 Desculpe pelo transtorno e tchau. Adeus. Sorry for the inconvenience and goodbye. E virou as costas, foi embora. Sorry for the inconvenience and goodbye. Goodbye é tchau. Bye, a maneira reduzida de goodbye, é mais informal. Dizer simplesmente bye. Miss Pierce, I am so sorry for the inconvenience. Miss Pierce, I am so sorry for the inconvenience. Miss Pierce, I am so sorry for the inconvenience. Miss Pierce, Miss Pierce. I am so sorry for the inconvenience, Miss Pierce. Senhora Pierce, né? Aqui o MS ponto é uma forma de tratamento neutro que nós utilizamos tanto para mulheres casadas ou solteiras, né? Miss, dá para usar com todas as mulheres, Miss. Porque quando a pessoa é casada, você diz Mrs. E quando é solteira, Miss. E tem essa forma neutra para quando você não sabe, né? Pois é, Miss Pierce. I am so sorry, dando uma ênfase. Nós podemos dizer, I am very sorry, ou então, I am so sorry for the inconvenience. Sendo muito educada aqui, utilizando uma forma aqui de tratamento formal, com o último sobrenome da pessoa, uma frase completa, sem contrair, I am so sorry, dando uma ênfase for the inconvenience. Porque é uma situação delicada, né? Tem que pedir desculpe pelo transtorno, pelo inconveniente. I'm sorry for the inconvenience we had to cause you. I'm sorry for the inconvenience we had to cause you. I'm sorry for the inconvenience we had to cause you. I'm sorry for the inconvenience we had to cause to you. I'm sorry for the inconvenience we had to cause to you. Desculpe pelo transtorno que nós tivemos que causar a você. Então, aqui ele falou um pouquinho mais, né? We had to cause to you. We had to. Nós tivemos que. Had a passada de have. E ele é seguido de to. We had to. We had to cause to you. Cause. Cause. A U com som de O. É como na palavra por quê, para dar uma resposta, uma justificativa. Because, ou então, because. Nunca because, ok? Dois erros em falar because. Primeiro, pronunciar o ao, quando seria a, ou então o. O mais britânico. E pronunciar com a vogal no final, né? Because, é. Because. Termina com o som de Z. Because. Ok? Então, cuidem esses detalhes de pronúncia que fazem toda a diferença, né? Pronunciar assim com mais precisão cada fonema do idioma. We had to cause to you. I'm sorry for the inconvenience we had to cause to you. Então, aqui ele foi uma frase bem longa. And I'm truly sorry for the inconvenience. 
and I'm truly sorry for the inconvenience. And I'm truly sorry for the inconvenience. And I'm truly sorry for the inconvenience. And I'm truly sorry for the inconvenience. And I'm truly sorry for the inconvenience. Eu estou, né? Aqui esse truly. Quando a pessoa diz I'm sorry, né? Uh, literalmente poderia ser eu estou arrependido, né? Ou eu lamento. Eu sinto muito. Então, I'm truly sorry. Truly é verdadeiramente. Né? Eu realmente, eu verdadeiramente sinto muito pelo inconveniente, pelo transtorno. Então, dá uma ênfase muito forte. I'm truly sorry. Truly, training, porque tem esse R retroflexo. True, truly, truly sorry for the inconvenience. Terribly sorry for the inconvenience. Terribly sorry for the inconvenience. Terribly sorry for the inconvenience. E aqui uma das maneiras mais enfáticas de todas. Terribly sorry for the inconvenience. Terribly. Terrivelmente, né? Lamento, sinto terrivelmente, lamento terrivelmente, sinto muito. Não fica legal traduzir ao pé da letra, mas só para vocês terem uma ideia, né? Do, da nuance que essa palavra dá para a frase, dizer terribly, né? Realmente sente muitíssimo. Terribly sorry for the inconvenience. Então vocês têm uma gama de opções para usar e para não ficar que nem os robôs dizendo sempre do mesmo jeito, sempre a mesma frase com uma pobreza de vocabulário, né, de opções, ou então não conseguir dar ênfase devida para quando é uma situação mais grave, mais séria, mais delicada, um cliente talvez mais exigente, que você precisa ter mais tato, precisa ter mais cuidado com as palavras, porque muitas vezes não é o que a gente fala, mas como a gente fala, que faz toda a diferença. Então, ter esse domínio da sua comunicação na língua estrangeira é muito poderoso. Então, foquem muito nessas estruturas, pratiquem e utilizem sempre que tiverem aí uma oportunidade, né? Digam, às vezes, I'm sorry, sorry, I'm sorry. Não, você pode dizer, I'm sorry for the inconvenience, I'm so sorry, I'm very sorry, I'm truly sorry, I'm terribly sorry. Vejam a gama que vocês têm. E quando for no plural, né? Como dizer? No avião, por exemplo, ele diz We're sorry for the inconvenience We're sorry Nós né, lamentamos, vamos dizer assim né, Desculpem-nos o transtorno Nós lamentamos pelo transtorno, pela, pela inconveniência Ok? Então, we're Quando vocês estão falando em nome da empresa Em nome de várias pessoas We're sorry for the inconvenience Aqui ela diz, we are sorry for any inconvenience. Surgiu essa palavrinha aqui a mais. Any, né? Lamentamos por quaisquer transtorno, ou trans, quaisquer transtornos, por quaisquer inconvenientes. We are sorry for any inconvenience. Então, esse N também dá uma certa ênfase, e não necessariamente né, teve algum transtorno, mas a pessoa às vezes já imaginando, hum, se aconteceu algo né, que não foi exatamente como você esperava, we're sorry for any inconvenience. É mais uma opção. 